Δεν ξέρω για εσά, αλλά εμένα πολύ μου αρέσει τα καλοκαίρια που πηγαίνω στην παραλία. Εκτό από τι αγαπημένε μου βουτιέ, να κάνω και μια μικρή εξερεύνηση στην ακτή. Πάντα καταλήγω να μαζεύω όμορφα κοχύλια ή ασυνήθιστε πέτρε, και στο τέλο του καλοκαιριού βλέπω τι έχω μαζέψει. Κάποιοι άνθρωποι όμω, κάνοντα τη βόλτα του σε κάποια παραλία, δεν βρήκαν απλά κοχύλια και πέτρε. Βρήκαν ασυνήθιστα πράγματα που μα αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 απίστευτα πράγματα που ξέβρασε η θάλασσα. Το Νοέμβριο του 2006 η πιο νόστιμη καταστροφή έπληξε τα παράλια της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ένα εμπορευματοκιβώτιο γεμάτο ντορίτος ανετράπη και έπεσε στον ωκεανό. Χιλιάδε σακούλε με τα αγαπημένα μα σνακ ξεβράστηκαν στην παραλία και εννοείται οι ντόπιοι δεν άρχισαν να έρθουν και να μαζέψουν τα σνακ που ναυάγησαν. Υπήρχε ακόμη και ένα που επιστράτευσε ολόκληρο φορτηγό για να περισυλλέξει όσα περισσότερα ντορίτο μπορούσε. Το περιστατικό θα μείνει για πάντα στη μνήμη των κατοίκων τη περιοχή, καθώ ένα σακουλάκι από αυτά τα ντορίτο εκτίθεται στο Μουσείο Graveyard of the Atlantic. Τον Ιανουάριο του 2017, χιλιάδες πλαστικά αυγά Kinder έκπληξη ξεβράστηκαν σε νησί της γερμανικής θάλασσας μετά από μια δυνατή καταιγίδα. Τα αυγά πιστεύετε ότι προήλθαν από ένα πλοίο από τη Δανία που έχασε εμπορευματοκιβώτια κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Το Kinder έκπληξη είναι πολύ δημοφιλές και στη Γερμανία και όλα τα παιδιά στο νησί βοήθησαν με χαρά στην περισυλλογή των αυγών. Γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε επίση ότι πολύ πλαστικό ξεβράστηκε στην ανατολική πλευρά του νησιού μετά την καταιγίδα. Η ακτογραμμή φαίνεται να είναι γεμάτη με λέγκο, πλαστικέ σακούλε, τροχού, εξαρτήματα επίπλων και ακόμη και καροτσάκια. Σύμφωνα με ερευνητικό Ινστιτούτο, περίπου 10.000 εμπορευματοκιβώτια καταλήγουν στου ωκεανού κάθε χρόνο. Το περιεχόμενό του καταλήγει σε παραλίε σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδε αθλητικά παπούτσια τη Nike ξεβράστηκαν σε παραλίες σε όλο τον κόσμο από τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας μέχρι τις ηλιόλουστες παραλίες της Μπαχάμες. Οι πρώτες αναφορές για παπούτσια που βρέθηκαν έγιναν το φθινόπωρο του 2018 στις Αζόρες του Μέσου Ατλαντικού και συνεχίστηκαν για μήνες στην Ευρώπη και την Καραϊβική. Όλα ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2018 όταν το κολοσιαίο πλοίο Μάρξ Σανκάι, γεμάτο με χιλιάδες εμπαραβηματοκιβώτια, έχασε μέρος του φορτίου του σε δύσκολες θάλασσες κοντά στο Όρεγκον στα ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αεροσκάφοι κατάφεραν να ανακτήσουν εννέα εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τον BBC, αλλά η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε την απώλεια περισσότερων από 70 εμπορευματοκιβωτίων. Τα μεγαλύτερα εμπορευματοκιβώτια μπορούν να χωρέσουν 26 τόνους που ισοδυναμούν με 29.000 ζευγάρια παπούτσια. Εκτός από τις Αζόρες, παπούτσια με το σήμα της Nike έχουν βρεθεί στην Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τις Βερμούδες και τις Παχάμε. Πώ θα σα φαινόταν εκεί που περπατάτε αμέριμνα στην παραλία να συναντήσετε ένα μεγάλο κομμάτι διαστημικού πυράβλου, ένα μεγάλο κομμάτι ενό Αμερικανικού διαστημικού πυράβλου, διαστάσεων περίπου 10 μέτρων με 4 μέτρα, έχει βρεθεί στη θάλασσα στα νησιά Σίλι. Εντοπίστηκε στην επιφάνεια μεταξύ Μπράιερ και Τρέσκο τον Νοέμβριο του 2015. Οι ακτοφύλακε πιστεύουν ότι προέρχεται από το μη επανδρομένο SpaceX Falcon 9 που εξεράγει μετά την απογείωση στη Φλόριντα τον Ιούνιο του Έτους. Ωστόσο, πολλοί αστρονόμοι πιστεύουν ότι είναι διαφορετική αποστολή λόγω του μεγέθου και των σημάνσεων. Μια οικογένεια στο Πέρθ τη Αυστραλία βρήκε το παλιότερο γνωστό μήνυμα σε βουκάλι, σχεδόν 132 χρόνια μετά τη ρήψη του στη θάλασσα. Η Τόνια Ήλμαν μάζεψε το μπουκάλι ενώ περπατούσε γύρω από αμόλοφου σε μια απομακρυσμένη παραλία στη Δυτική Αυστραλία. Ο σύζυγός της είπε στο BBC ότι βρήκαν ένα χαρτί στο μπουκάλι, αλλά δεν είχαν ιδέα τι ήταν μέχρι να το πάρουν σπίτι και να το στεγνώσουν στο φούρνο. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι είναι ένα αυθεντικό μήνυμα από ένα γερμανικό πλοίο. Το γερμανικό πλοίο Πόλα έριξε το μπουκάλι ως μέρος ενός πειράματος σε ωκεανούς και ναυτιλιακές διαδρομές από το γερμανικό ναυτικό παρατηρητήριο. Προηγουμένως, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το παλιότερο μήνυμα σε μπουκάλι ήταν 108 χρόνια. Όταν κατάφεραν να ξετυλίξουν το χαρτί δεν μπορούσαν να δουν το χειρόγραφο Μελάνη, αλλά είδαν ένα έντυπο μήνυμα που ζητούσε από τον αναγνώστη να επικοινωνήσει με το γερμανικό προξενείο όταν βρεθεί το σημείωμα. Επίσης, παρατήρησαν αχ 
Διεθνή Γραφή στη Σημείωση με ημερομηνία 12 Ιουνίου 1886 και το όνομα του πλοίου Πόλα. Ο Dr. Ross Anderson, βοηθό επιμελητή ναυτική αρχαιολογία, επιβεβαίωσε ότι το έβριμα ήταν αυθεντικό μετά από διαβούλευση με συναδέλφου από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Τον Ιούνιο του 2020, ένα σπάνιο γιγαντιαίο καλαμάρι ξεβράστηκε σε μια παραλία της Νότιας Αφρικής. Το καλαμάρι των 4 μέτρων βρέθηκε νεκρό. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα πως πέθανε. Το καλαμάρι μεταφέρθηκε στο Cape Town, όπου θα γίνει μέρος της μόνιμης συλλογής θαλάσσιας βιολογίας του Μουσείου Ιζικό της Νότιας Αφρικής. Τα γιγαντιαία καλαμάρια χρησιμοποιούν το ισχυρό ράμφος τους για να σπάσουν την τροφή τους σε διαχειρίσιμα κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια καταπίνουν μέσω του ισοφάγου τους. Ο μοναδικός εγκέφαλος αυτού του πλάσματος έχει σχήμα ντόνατ με τον ισοφάγο να διατρέχει το κέντρο του. Οπότε η άλυση των τροφίμων σε μικρά κομμάτια είναι εξελικτική προτεραιότητα. Τα ενήλικα γιγαντιαία καλαμάρια μπορούν να αναπτυχθούν όσο ένα σχολικό λεωφορείο και να έχουν μάτια που έχουν διάμετρο 30 εκατοστά. Με μήκο πάνω από 4 μέτρα, το πλάσμα ήταν πιθανόν μόλις 2 ετών, λένε οι επιστήμονες. Ένα μεγάλο μπλε μάτι βρέθηκε στην άμμο παραλία στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον Οκτώβριο του 2012. Το μεγάλο μπλε μάτι, το οποίο έχει το μέγεθος ενός grapefruit, βρέθηκε απολουόμενο που έπαιζε μαζί του μέχρι να καταλάβει έντρομος περί τίνος πρόκειται και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από άντρες του λιμενικού στο Ινστιτούτο Fish and Wildlife Research για ανάλυση. Σύμφωνα με τους θαλάσσιους βιολόγους του Ινστιτούτου, κατά πάσα πιθανότητα ανήκει σε κάποιο τεράστιο ξηφία. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αντιδρούσα αν έβρισκα κάτι τέτοιο σε κάποια παραλία. Ο Μάρτιν Γκριν και η οικογένειά του ήταν για Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ουαλία όταν συνάντησαν κάτι που έμοιαζε σαν ένα μεγάλο κομμάτι ξύλο. Στο ξύλο ήταν χιλιάδες πλάσματα με κελίφη τα οποία ο Μάρτιν δεν είχε δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ο γιος του Ντάνιελ έψαξε στο Google για απαντήσεις και σύντομα συνειδητοποίησαν ότι τα εκπληκτικά πλάσματα ήταν Goosenecked Bernacles. Ένα σπάνιο είδος που θεωρείται λιχουδιά, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία και την Ισπανία όπου είναι γνωστά. Παρά τη φρικτή τους εμφάνιση, η τιμή τους φτάνει ως και τα 360 ευρώ το κιλό σε περίοδους ακμής και στο ξύλο υπήρχαν περίπου 2.000 κομμάτια. Θα έλεγα πως βρήκανε ένα μικρό θησαυρό. Ο James Σέντα στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 βρισκόταν στο πάρκο Samuel Myers στο Ρασίν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όταν συνάντησε ένα πακέτο σε σχήμα τούβλου τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο με ροζ λαστιχένια ταινία. Υποψιασμένο ότι το πακέτο περιείχε χρήματα ή ναρκωτικά το ξετύλιξε και αυτό που είδε ήταν απίστευτο. Ήταν ένα εγκέφαλο μαζί με ροζ λουλούδια και χρήματα. Η αστυνομία είπε ότι ο εγκέφαλο δεν ανήκε σε άνθρωπο, αλλά οι γιατροί δεν είναι σίγουροι από ποιο ζώο προήλθε. Κάποιο μέλο τη κοινότητα υποψιάζεται ότι ο εγκέφαλο μπορεί να ήταν μέρο ενό τελετουργικού για του νεκρού, το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα όπως χρήματα και λουλούδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη μεταθανάτια ζωή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τον εγκέφαλο. Ο Σέντα είπε πως χάρηκε που τον βρήκε εκείνο και όχι κάποιο παιδάκι που έπαιζε εκεί κοντά, γιατί αυτό που είδε ήταν σοκαριστικό. Ένας πιγκουίνος το Σεπτέμβριο του 2020 βρέθηκε νεκρός σε μια βραζιλιάνικη παραλία μετά από κατάποση ολόκληρης μάσκας προσώπου. Η μάσκα νούμερο 95 που χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία και την υγειονομική περίθραψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού βρέθηκε κατά τη διάρκεια μιας αυτοψίας στο πουλί αφού το πτώμα του βρέθηκε σε παραλία στο Σάο Σεμπαστιάν, βόρεια του Σάο Πάολο. Ο πιγκουίνος πιστεύεται ότι είχε χαθεί από την υπόλοιπη ομάδα του μετά τη μετανάστευση από την περιοχή της νότιας Παταγωνίας της Αργεντινής. Οι μάσχες προσώπου έχουν ξεκινήσει να αποτελούν πρόβλημα στην ξηρά και στη θάλασσα από τότε που έγινε υποχρεωτική η χρήση της σε πολλούς δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι η εσφαλμένη απόρριψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας από νοσοκομεία θα μπορούσε να αποτελέσει νέα απειλή για το περιβάλλον. Είπε πω αν μόνο το 1% των μασκών απορριφθούν λανθασμένα και ίσω διασκορπιστούν στη φύση, αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα 10 εκατομμύρια μάσκες το μήνα στο περιβάλλον. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σα έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Πατήστε το like αν σα άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί τη εγγραφή για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.